ടു ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ കോഴ്സാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് മെയിൻ അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിലബസാണ് യു പി എസ് സി പി എസ് സി അതേപോലെ എം ബി എ എക്സാംസിനൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിനുമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സിലബസാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സിലബസാണ് ഇതിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നൊരു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഒയ്ക്കോണമിയ എന്നുള്ള ടേമിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒയ്ക്കോണമിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പിന്നീട് ഈ വിഷയം അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ടേം ഒയ്ക്കോണമിസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഭാഗമാണുള്ളത് ഒയ്ക്കോസ് വിച്ച് മീൻസ് ഹോം ആൻഡ് നോമോസ് വിച്ച് മീൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങി വന്ന ഈ വിഷയം പിന്നീട് ഇക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമി ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള പേരുകളിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെ മാറുകയോ ചെയ്യുക ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കരുതുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനെ ഒരു സോ സയൻസായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസംഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പല ആസ്പെക്റ്റുകളെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് മൈക്രോ ആസ്പെക്ട്സ് മാക്രോ ആസ്പെക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇക്കണോമിക് ഏജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇക്കണോമിക് ഏജൻസിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോണമി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കണോമിക്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടുകളുണ്ട് മെർക്കാൻ്റലിസ്റ്റ് എന്നും ക്ലാസിക് മെർക്കാൻ്റലിസ്റ്റ് ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള ഏർലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ക്ലാസ് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പേര് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചു മെർക്കാൻ്റലിസ്റ്റും ഫിസിയോക്രാറ്റ്സും പിന്നെ തുടക്കകാലത്ത് അവർ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതല്ല അവർ ഇക്കണോമിക് നാഷണലിസവും മോഡേൺ ക്യാപിറ്റലിസവും ഒക്കെ വരുന്ന ആ സമയത്തുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ പ്രോലിഫിക് പാംലറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മർച്ചൻസും സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻറ്റും ഒക്കെയാണ് ഇത് എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഫ്രഞ്ച് തിങ്കേഴ്സാണ് ഇവർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പിന്നീട് ആഡം സ്മിത്ത് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആ കാലഘട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ഒരു ഇക്കണോമിക് തിയറിസ്റ്റ് ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് തിയറിസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡം സ്മിത്തിനെ വിളിക്കാം സ്മിത്ത് മർക്കാൻഡലിസ്റ്റിൻ്റെയും ഫിസിയോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനെയും ഒക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോണുമെൻ്റൽ വർക്ക് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിന് ഒരു പ്രത്യേക പേര് കൊടുത്തു പിന്നീട് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു 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 തിങ്കിങ് ഐഡിയോളജി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്മുറയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരികയാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇക്കണോമിക്സ് എന്നൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനാണ് ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് തോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പം അദ്ദേഹം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഗെയിൻസ് ഫ്രം ട്രേഡ് ഇക്വലി ബ്രെയിം ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ആസ്പെക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അറ്റ് ലെങ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നീട് പല തിങ്കേഴ്സ് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകൾ ജോൺ സ്റ്റോട്ട് മിൽ ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാൾ മാർക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഐഡിയോള
ബയോഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എക്കണോമിക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന രണ്ട് ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് മാത്രമല്ല ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒരുപാട് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് തോട്ട് അഥവാ എക്കണോമിക് തോട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് എ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അപ് ടു ദ സിലബസ് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഓ എക്കണോമിക്സ് അതിനെ ഓയിക്കോ മീൻസ് ഹോം ആൻഡ് നോമോസ് മീൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നൻ ഓപ് ഓപ്പോസ് വർക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലുള്ള അൻ എൻക്വയറി ഇൻ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ഈ ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഗ്നൻ ഓപ്പോസ് വർക്കാണ് ഈ വർക്കിലാണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക്സ് ആസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് വോട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് വേരിയസ് നേഷൻസ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിന് കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ അതിനുശേഷം ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളതിലാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് സോ ഹിയർ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെ നമ്മൾ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. The welfare aspect is not just material, but the welfare is also defined by economics. So, the people who are living in the world are not developed as a subject consideration. So, that's why ഏർലി തിങ്കേഴ്സ് മർക്കാനലിസ്റ്റും ഫിസിയോക്രാറ്റ്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് വന്നു വെൽത്ത് മാത്രമല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റും ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു ദാറ്റ് വാസ് ബൈ ആൽഫ്രഡ് മാഷ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഒരു ഡെഫിനിഷനും കൂടെ പരിചയപ്പെടണം ദാറ്റ് ഇസ് കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊപൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലയണൽ റോബിൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനും ഈ ലയണൽ റോബിൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കെയേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂസസ് എൻസ് ആൻഡ് സ്കെയേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂസസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എൻസ് അഥവാ വാൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺലിമിറ്റഡ് പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ സ്കെയേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ദ റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കെയേഴ്സ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് സ്കെയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ളത് ചോയ്സ് ആണ് ഈ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് വേണം പിന്നീട് നമ്മുടെ കൺസംഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത് ഇതൊരു വ്യക്തി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു രാജ്യവും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ എസ് ഐസ് ഓൺ നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് of economic science 1932 ilana ee oru work publish cheyina adilana economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scales means which have altern
ഇനി നാലാമത്തെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ സാമുവൽസണിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എൻഡ് അപ്പ് ചൂസിങ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് മണി ടു എംപ്ലോയ് സ്കേസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വേരിയസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഓവർ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദം ഫോർ കൺസംഷൻ നൗ ഓർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ എമങ് വേരിയസ് persons or groups in society it analyzes cause and benefits in improving patterns of resource allocation so professor samuelson again people and their behavior and the society lulla oru perimaatham engena aanu padikkunnund with or without money and how they employ the scarce productive resources and how do they distribute their income for consumption for future consumption again vivida uh, groupgal engena work cheyunnund avare behavior endana അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൊഫസർ സാമുവൽസൺ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഹൈ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എൻഡ് അപ്പ് ചൂസിങ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് മണി ടു എംപ്ലോയ് സ്കെയർസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ സ്കെയർസിറ്റി ആണ് ഈ സ്കെയർസ് റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ വെദർ ദേ ആർ ഇമ്പ്രൂവിങ് ഓർ ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് സംതിങ് ന്യൂ ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺ ഓഫ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി പ്രൊഫസർ സാമുവൽസൺ അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കണോമിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈ ഡിവിഷൻ ഇക്കണോമിക്സിലെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ലേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ്റെ ടു മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എറ്റിമോളജി ഏതാണ് ആറ്റമിസ്റ്റിക് അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസസ് വേജസ് ഇൻകം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇതിനെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇ ബൗൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസസ് വേജസ് ഇൻകംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റീസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ കാണുന്നത് അതേസമയം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലാർജർ കണ്ടീഷനാണ് വി ടേക്ക് ദ ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ എ നേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ അഗ്രിഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൺസിഡറേഷനാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല നേരെ തിരിച്ചു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലായിരിക്കും സ്മോൾ കോമ്പണൻസ് മാത്രമേ നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെ പ്രൈസ് തിയറി അങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ഷൻ റിസോഴ്സസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണറിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഫേം ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അതേസമയം അഗ്രഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ മേജർ മാക്രോ എക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഹെട്രോജനസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പോളിസീസിൻ്റെ ഫോർമുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അഗ്രിഗേറ്റ്
അപ്പം അതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡും ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡും ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് അതിൻ്റെ അസാംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പിന്നീട് നമ്മൾ വേരിഫൈ ചെയ്യും അതേസമയം ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും റീസണിങ് എന്നുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് എക്കണോമിക്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷനും ഡിഡക്ഷനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ലോജിക് ഒരു റീസൺ ഒരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആസ്പെക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അപ്വേഡാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിയ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ജോൺ മെയിനാർഡ് കെയിൻസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതേസമയം റാഗ്നർ ഫ്രിഷ് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ടേം കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇക്കണോമിക്സ് എന്നൊരു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ എടുക്കുമ്പം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കണം പോവർട്ടിക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവണം ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇക്കോണമിയിലെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് സ്കേഴ്സ് ടീം ചോയ്സും ഇത് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇക്കോണമിയിലും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതിന് ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് എഫ് എക്കണോമിക് എഫീഷ്യൻസി ദെൻ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഓഫ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹൗ ടു അലോക്കേറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ് പ്രോ മോസ്റ്റ് എഫീഷ്യൻലി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ ലേബർ ഫോഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക ദെൻ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വേണോ അതോ ലേബർ റിച്ച് വേണോ സോ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഏത് തരം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഇത് നീഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളിലാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആണെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമി ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെയും സോഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇക്കണോമിക് എഫീഷ്യൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ സ്കെയർ റിസോഴ്സസിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് അസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അടുത്ത മേജർ ഇഷ്യൂ അതായത് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇക്കണോമി വളരുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം ഫോമിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർ പി പി സി കെർ ഈ പി പി സി കെർവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് ആ കെർവിലുള്ളത് അച
യൂട്ടിലിറ്റി തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർഷലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിൽസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും റാങ്ക് ഓർഡറിംഗ് ആണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടോ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് so with this we'll be moving on to the next topic that is demand demand supply price mechanism market mechanism okku or common topic aanu ellavarkkum ariyna concepts aanu pakshe namukku adu endakke aanu nu nokkanam so what is law of demand adinu munbu namukku ariyandathu what is demand adinte determinants endakke aanu nalladana aa video like namukku ini povam 